Ele não, ele não foi qualificado por Deus para ser rei. Ele está com inveja de Davi, que já havia sido escolhido rei por Deus. Os matadores de sonhos vão tentar te caluniar e te menosprezar porque eles não conseguem ser o que você é. A falsa calúnia é uma falsa acusação. Ainda mais nesse tempo de rede social, se fosse hoje, ele abre e pegaria seu iPhone, olha quem está aqui, querendo matar o gigante. Olha o tamanho do gigante. Vê se, vê se tem cabimento. Bom, pessoas que não sonham, não querem que ninguém sonhe. É. Pessoas que não faz, não quer que ninguém faça. Que existem pessoas assim, que além de não ter coragem de fazer, tentam atrapalhar aqueles que estão fazendo, infelizmente. Isso não em todas as áreas da vida humana. Em todas, em todas. Por que os matadores de sonho são assim? Em primeiro lugar, porque eles são invejosos. Quando Eliabe viu, e Eliabe devia conhecer a história de Davi, do, do urso, do leão, ele sabia quem era o irmão caçula dele. Outra coisa, Eliabe era incapaz de enfrentar o um gigante, ele tinha medo, Davi não, quem tem sonhos, quem tem projetos, enfrenta qualquer desafio, Amém. topa qualquer batalha, Amém. não tem tempo ruim, não tem, aquela famosa história, a empresa é uma fábula, acredito, manda dois vendedores para um determinado lugar da Índia, os dois chegam lá e uma população de quase um milhão de habitantes na cidade, ninguém usa sapato. Um pega o telefone para o chefe, sem chance. Aqui ninguém usa sapato. A nossa empresa não tem a menor chance de dar certo aqui. O outro funcionário liga para o mesmo chefe. Chefe! O senhor não vai acreditar. Ninguém está usando sapato, nós vamos 